ಕನ್ನಡ 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 ಭಾಷೆ ವಿಚಾರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ ಧರ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಅರಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗ್ರತೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗ್ರತೆ ಕನ್ನಡ 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 ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಿತ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಲಾಮಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ನರೇಂದ್ರ ಭಾರತ ಅಂತ ಈ ನರೇಂದ್ರ ಭಾರತ ನಮ್ಮದು ಒಂದಂತೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳುನಾಡು ಇವೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ರಾಜರುಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಗುಲಾಮರ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಕಟವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗುಲಾಮಿತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಖರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಕನ್ನಡದವರು ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ್ರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಯಾವ ಪರಿಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದಂತ ಜನಾಂಗ ಅದು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಖರ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಮ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎನಿತು ಜನು ಮೊದಲಿ ಎನಿತು ಜೀವರಿಗೆ ಎನಿತು ನಾವು ಋಣಿಯೋ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಳು ಎಂಬುದಿದು ಋಣದ ರತ್ನದ ಗಣಿಯೋ ಇದೊಂದು ಋಣದ ರತ್ನದ ಗಣಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯ ಒಡೆಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಹೇಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳಿದೆ ಆ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿರಸಿ ಹತ್ರ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೆಗಡೆ ವಂಶಸ್ಥರುಗಳ ಮನೆಯಾಗಿ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಕರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯ ಆ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲಿವೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೆಲ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೋರಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತವನೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಇಡೀ ತೋಟ ಮತ್ತು ಮನೆ ಹಾಗೂ ಒಡೆಯನ ಆ ಮನೆತನವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಬ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಬೂಟುಕಾಲಿನ ಹೊಡೆತ ಲಾಟಿಯ ಏಟಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಾಯಿ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಟಿ ತಗೊಂಡು ಬಡಿದ ವೇಳೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಏಟ ಬಿದ್ದು ಗಂಡ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಪಾಪ ಯಮ ಒಬ್ಬಳೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಆ ಮನೆ ಆ ಮನತನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಗಂಡನ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಧವ್ಯ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬದುಕಿದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಳು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದ್ಲು ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಊರಿನವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದಲೇ ಇವರು ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಂದಿಟ್ಟ ಆಭರಣಗಳು ಹಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗುಡಿಸಲಿನ ಹತ್ರ ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಗಂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಳು ಒಬ್ಬಳೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಯಜಮಾನ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತಲಿಂದ ಶುರುವಾದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಬಂದಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸ್ತೋ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಬಂದ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವನಿಗೊಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು ನಾನು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಡಿದು ಬಾಚಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯು ಕೂಡ ಬರಿಗೈ ಅಂತ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಕೂತಿದ್ದು ಕೂತಿದ್ದರೆ ಈ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತಂದು ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಥರ ನಾನು ಏನು ಅದೇ ಊರಿನವ್ರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುಂತ್ಕೊ ನೀವು ಬಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೀವು ಮಾಡಿಕೆ ತಾಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಲ್ ಮುಗೀತು ಯಜಮಾನ ನೋಡ್ದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ ನೀನು ನೀ ತಾವಂದ್ರಲ್ಲ ಅದ ಮ್ಯಾಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮಂಕರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಊರಾಗಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬಾಗಲು ಬಡಿದು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರು ಏನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹೋದರು ಆದರೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ ಏನು ಈತ ಬಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಸರಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಏ ಮಾಡನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ದಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಕಿರಿಚ್ಕೊಂಡ್ಲ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತಳಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ತೆಗೆದ್ರು ನನ್ನ ಗಂಡು ಹೋಗಾತು ಈತನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಲಿದಾನ ಅಂತೀವಿ ಇಂಥ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಛೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಜನ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಈ ಜೀವ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಋಣ ತೀರಿಸೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಗಂಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಜಮಾನ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಾದು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಅದೇನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಇನ್ನಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಜೀವನ ಮಾಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೊಳಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಆಕೆ ದಡಕ್ಕ
ತಾನೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ನೋವೇನೆಂದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ಸೈನಿಕನ ಅದೊಂದು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿರಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಮಜವಾಗಿದೆ ಇದು ಕಳೆದ ಬಾರಿನೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು ನೀನು ಮೊದಲನೇ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮಗ ಮೂರನೇ ಮಗನೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದವಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣಿರಿಡ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲಂತ ಐದನೇ ಮಗ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿರಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತ ತಾಯಿಯಂದರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಭಾಳ ಬಾರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆಗೆ ಈ ದೇಶ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದಂಥ ಮಹಾ ಹೋರಾಟಗಾತಿ ಇದ್ಲು ಈ ದೇ ಈ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಳಸಿಂಗ್ ಪೆರುಮಾಳ್ರ ಘಟನೆ ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಮಂಡ್ಯ ಹ್ಮ್ ಹಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಆ ಹಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಲಾನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಈ ಚಿಕಾಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪತ್ರ ಬಂದಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಳಸಿಂಗ ಪೆರುಮಾಳಿನ ಆ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಒಂದು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾದ ವಿಚಾರ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೊದಲ ಆಗ್ರಹ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಳಸಿಂಗ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ವಿವೇಕಾನಂದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದವರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಹುಶಃ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಘಟನೆ ಇದೆ ಮಾ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಲ್ ಈಗಲೂ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹರಡುಬಿಟ್ಟಿದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಂತೆ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ವಿದೇಶಿಯರು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಶವದ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರದ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಕೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಆ ಕರ್ನಲ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಪತ್ರ ಓದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ಸೈನಿಕರು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಒಳಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹೆಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕಾಯ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಯೋಧನಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಆ ಕೆಚ್ಚದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಪರಂಪರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಚಿರ ನೂತನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕ ಪ್ರಭಾ ಅಂತ ಸಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲ ಆ ಯೋಧನ ಹೆಸರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಯೋಧ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದದು ಬೆಳಗಾವಿ ಯೋಧ ತನ್ನ ಮನೆಯವಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ
ಮಗು ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಹೊಡಿಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಯಿಲಿ ಅಂತ ಮಗುನೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ಇವನು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡೋದು ಕಲಿತಾನಲ್ಲ ಮಾತು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅವನು ಏನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ನಾನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀವ ಸವಿಸಿದರೆ ನೀನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಚಂದ್ರ ಇದಾನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಕ 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 ಅಂತ ಹೊಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀನು ಅದೇ ಥರ ದೇಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು ಮಾತು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಮಾತು ತಗೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ರೈಲು ಹತ್ತಬೇಕು ಮಗು ಕಂಕಳಲ್ಲಿದೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಮಗು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅವನು ಹೊರಟ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಗನೇ ಅವಳು ದುಃಖ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯ ಪರಂಪರೆನ ಹೊಳೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಬೈಯಲ್ಲ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನೀ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನು ಹೇಳೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಗು ಕಿವಡ ಮೂಗ ಕೇಳಿಸದ ಮಾತು ಬಾರದ ಮಗನನ್ನು ಪಡದ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಗಲ್ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ದನಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಾತು ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೈತನ್ಯದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಗುಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಯಾದಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಮೂರು ಸಾಗರ ನೂರು ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾಸಿರವಿದ್ದರೆ ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧು ಇದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿಮನಗ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುವುದೇ ನಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮನಗ ನಮ್ಮ ನೆಲ ಜಲ ಎಂದು ನುಡಿಯುವುದೇ ನಾಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಎದ್ದರೆ ಬಲ ಬರದ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮದಾಗಿ ಗತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಎದ್ದರೆ ಸಂತಸ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಹಸ ಹೀಗಾಗಿ ಕವಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಡಿದ್ದು ಧರೆಗವತರಿಸಿದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸುಂದರ ತಾಯಿ ನೆಲವು ನಮ್ಮಿ ತಾಯಿ ನೆಲವು ಅಂತ ಈ ತಾಯಿ ನೆಲವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗಾದಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಭೂವಂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಬರೆದಿರೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾರತ ಎಂಬುದೇನು ಬರೆಯ ಮಣ್ಣು ಬರೆಯ ಜಲಮು ಬರೆಯ ಶಿಲೆಯು ಒಂದೊಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಅಗ್ನಿಗಣ ಅದೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದ ಅಗ್ನಿಕಣ ಅದು ಒಂದು ಧೂಳುಗಳು ಆ ಅಗ್ನಿಯ ಕಣವನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆಲ್ಲ ಹರಿಸಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ
ಆ ವನಸಿರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೇನು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೇನು ಚಾರಣ ಅಂದರೇನು ಅದರ ಇವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟು ಭಾಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಭಾಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದೇ ಅಮೆರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಕಲ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಭಾಷೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದವರು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಈ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನಾಟಕಕ್ಕಂತೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರ ಸಹೋದರರು ಅವರ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೋಡು ನೀ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಯ್ಯ ಅಮೇರಿಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆಗಲಿ ಒಂದು ರಷ್ಯ ಆಗಲಿ ವಿದೇಶ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೇಳಿಸಿತು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನನಗೆ ವಿಕ್ರಮವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಒಡತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಇನ್ನೂ ಅವರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಗಾಬರಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾರು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದರೆ ಐರಿನ ಎಲನೋರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇವರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಇವರ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನೀವು ಈ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ ಆಗ ಐರಿನ ಎಲನೋರ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕೂಡಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಆಯಾಯ ಭಾಷೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಿದ್ದು ಈ ಸಂಗತಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿಗಬೇಕಿವು ದಾಖಲಾತಿಗಳಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬರೆದ ಆ ಲೇಖನ ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಬಿತ್ತರವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೇರಿಕ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಲಾ
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಸುಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಮ ಕನ್ನಡ 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 ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಮಿಲೇನಿಯಂ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈ ಮಿಲೇನಿಯಂ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಅನುಭವ ನಮಗಾಯಿತು ಇದು ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ಪತ್ರಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತ ಪದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರು ಕಲಿಪುರುಷರು ವೀರ ವೀರಾಗ್ರಹಣಿಗಳು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಮಹನೀಯರದೆಲ್ಲ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ತಾನೂ ಕೂಡ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗತಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ನಿಂತು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದೇ ಕನ್ನಡ 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 ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ಬಾಳಬೇಕಾದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಸಂಚಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇಂತಹ ಸಂಚಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಾಗ ಎಂದೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಳಿವಿಗೆ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಕನ್ನಡ 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 ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದವನಾಗಿ ಗಣಿತದವನಾಗಿ ಸಂಗೀತದವನಾಗಿ ನಾಟಕಗಾರನಾಗಿ ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾಟಕಗಾರರೇ ಆ ನಾಟಕ ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಗೌರವ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದ ಶಾನು ಸಾಬಿ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ಆತನಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಕಾರನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅನ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನಯನವಾದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕಿ ಕೂತು ಮೂ ಹಿಡಿದು ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಸಮೇತ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದೇನು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಊರ್ಧ್ವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಅಧಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣೇಯ ವೇದಗಂ ಸರ್ವಂ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು ಬಂದರು ಅವ್ರ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಉರ್ದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದು ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದ ಯಾವ ಕಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ದೇವರು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಉರ್ದು ಅವ್ರು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ನೆನಪಿತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ದಿಶಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಊರ್ಧ್ವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾ ಅಲ್ಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನ ಕೇಳಿದೆ ತಾವೇನು ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿತ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳಗೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಿರಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪಾತ್ರ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ನನಗೇನು ಬೇರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟವನು ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಡಿ ಏನು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದಾಟಿ ಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ತರ ಕಲಾವಿದನ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆ ಆಗಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಾದಿ ಅಖಾನ್ ಅವರ ಅವರು ಗುರು ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅವ್ರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಘರಾಣ ಅದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ನಾನು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಕಲಾವಿದರು ಅವತ್ತ ಪಾಠ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾದಿ ಅಖಾನ್ ಅವರು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರಿಗೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಕೈ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆ ನಂತರಕ್ಕೆ ಹಜಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಾಜ್ ಮಾಡು ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾದಿ ಅಕಾನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ದೇಶದ ಈ ನೆಲದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು ಆ ನಂತರದ ಕಾಲಾನು ಕಾಲಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸ
ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಈ ವೃತ್ತಿರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಗಳಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತತ್ರ ಇನ್ನೂರರ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಈ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಬರ್ತಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಹಣ ಕರೆಸ್ತವಾಯಿತು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಎಂದೂ ಜಂಗಮ ಈ ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ ಆಯಾ ಕಾಲ ಆಯಾ ದೇಶ ಆಯಾ ವರ್ತಮಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಜಂಗಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿರೋದರಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ 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 ನಮ್ಮ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಆದಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆ ಸಂಗತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರವ್ಯ ರೂಪ ದೊರಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವರದಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಟಕ ಶಿರೋಮಣಿ ವರದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾಟಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಬೇಸೆಂಟ್ ಆಕೆ ನಾಟಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಬಿರುದನ್ನು ವರದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವರದಾಚಾರ್ಯರು ಅಠಾರ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಆ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿದಾಗ ನೀ ಬೆಸೆಂಟ್ ಆ ಶಿರೋಮಣಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕ ಆಡುವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೀದ ಬಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಯಾರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವರು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಆ ನೆಕ್ಲೆಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯುತವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವನಿಗೆ ಅವನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಾವಿದನ ಆ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಸಾರಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಟಕ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಇವರು ಬಂದು ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದ ನಾಟಕವಾದರೆ ಯಾವುದು ಆನಂದವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ವರದಾಚಾರ ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು ಬಂದಂಥವ್ರು ಮೂರು ತಾಸು ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದಂತಹ ರವೀಂದ್ರ ನಾಟ್ ಠಾಗೂರ್ ಮೂರು ತಾಸು ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರು ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬರೋ ಹಾಗೆ ತಾಲೀಮು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಾಟಕಾರನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟಕಾರನ 
ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಗ ಕಲಿಸ್ತವರು ದಾಳಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃತ ಶರ್ಮಾ ಪಂಡಿತ್ ತಾರಾನಾಥ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತೇನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಕಬೀರ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದಂದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಭಾರತದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಬೀರ್ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾರಾನಾಥರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಪಾಠವಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಲಾವಿದರುಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಂದ ಇಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಡು ನುಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಇದರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಉಳಿಬೇಕು ಬಳಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಕಲಿಸಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬಾಳಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು ಆಮೇಲೆ ಜಯವಂತಿ ದೇವಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ ಆಗ ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು ಮೈಸೂರನಂತ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಬಂದಾಗ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು ನಿಸಾರಮ್ಮದವರ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ತಾಳ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗೇಯವಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಗೀತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ನವ್ಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಅನಂತ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತಂದರು ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಶ್ವಥ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಬಂತು ಅಶ್ವಥ್ ಅವರ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಬಂತು ಕನ್ನಡ 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 ಕನ್ನಡದ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸಬೇಕು ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಹೇಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಪೂಜಾರಿ ಆದರೆ ಈ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತು ಆ ಸಂಕಲ್ಪತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಾದಿಯಾಗಿ ಆಬಾಲ ವೃದ್ಧರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡಿದರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಪೂಜೆ ಜಮೀನಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ದೇವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ ಕ ಕಿ ಕಿ ಕು ಕೋ ಕೆ ಕೆ ಕೈ ಕೊ ಕೊ ಕೌ ಕಮ್ ಕಹ ಇದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪದ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟವನು ಕಮಲ ದಳ ನಯನ ಕಾಳಿಯ ಮತನ ಕಿಸಲಯೋಪಮಚರಣ ಕೀಶಪತಿ ಸೇವಿಯ ಕುಜ
ಜಯ ಜಯ ಚ್ಯುತಿ ದೂರ ಜಯ ಚೂಡ ಬರ್ಹ ಶೋಭಿತ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ ಜಯ ಚೈದ್ಯ ಮತನ ಜಯ ಚೋದಿತ ಕಿಳ ಲೋಕ ಜಯ ಚಕ್ರಧರ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಲಿಸುದನ್ನ ಕಂಡು ಪೊಗಳ್ದಂ ಮನದಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಪೂಜಾರಿ ತನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂತು ನೀವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡದ ಪೂಜೆ ಯಾವ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಡುಗರವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತರಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ದೇವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಪಾಶ್ವರ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ಸಂತತಿ ನಾವು ತಮಿಳ್ನವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಒಳಗಡೆ ತಮಿಳಿನ ಪದ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ರಾಮ ವಿಗ್ರಹ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಶಿವನಿದ್ದರೆ ಶಿವ ನೋಡೋದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಅದೇ ಆದಂಥ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಕರಂದನಲ್ ಪಾಲಂ ತೈರಂ ಕಡಂದೆ ಉರಿಮೇಲ್ವೆತ್ತವೆಣ್ಣೈ ಪಿರಂದದೇ ಮೊದಲಾಗ ಪೇರರಿಯೇನ್ ಪಿರಾಣೇ ಚಿರಂದನಲ್ ತಾಯಲರ ತುಟ್ರಂ ಎಂಬದನಾಲ್ ಪಿರರ್ ಮುನ್ನೇ ಮರೆಂದ ಉರೆಯಾಡ ಮಾಟೇನ್ ಎಂಬಿರುಮಾನ್ ಅಳಗಣಿ ಕಣ್ಣ ನೀರಾಡವಾರಾಯ್ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಪದ್ಯ ರಾಗ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರದಂತ ನೊರೆ ಹಾಲು ಕಡದಂತ ಮೊಸರು ನಾಗಾಲಿಲಿಟ್ಟಂತ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಉಂಡೆ ನೀ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ನಮಗಿನಿ ತೂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಮಾತು ನಂಬುವರೇ ಇಲ್ಲ ಹೆತ್ತವಳ ಬಾಯಿಂದ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಭಯದಿಂದ ನಿನ ವಿಷಯ ಆಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಜನ ಅರಸಿನ ಚಂದನ ಹೂ ಪಿಡಿದು ಕಾದಿರುವೆ ರಾಮಪ್ಪ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಾರ ಯಾವ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸಿದರು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅವಾಗ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಸೇತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಹುಶಃ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಲಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವುದೇ ಕವಿಗಳು ಯಾರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆಯಾ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೆವು ಈ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದವರು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಬಂದರು ಬಂದು ಎರಡು ದಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾಯ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದವರೇ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ತಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲಶಂ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆ ಗಭ್ಯಕ್ಷ ತುಳಸೀದಳ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಹಸ್ತ ನಿಧಾಯ ಗಂಗೆ ಚಮನೆ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೇ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ 
ತಾಯಿ ತಂದೆ ಗುರುವು ನೀನು ಬಂದು ಬಳಗವು ಮಕ್ಕಳು ಮಡದೆ ನೀನು ಮನೆಯ ನೀನು ದನವು ಕನಕ ವಸ್ತುವು ಶರಣು ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಗುರುವೆ ಶರಣು ಸರ್ವರ ರಕ್ಷಕ ಶರಣು ಪ್ರಭುವೆ ದೀನ ಬಂದು ಶರಣು ಆ ಪದ್ ಬಾಂಧವ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಫಲ ಸಮಾಯುಕ್ತ ನಾಗವಲ್ಲಿ ದಳೆಯುತ್ತಂ ಕರ್ಪೂರ ಚೋಣ ಸಂಯುಕ್ತ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರತಿಕೃಕ್ಷ್ಯತ ಹೋಗಿ ಫಲ ತಾಂಬೂಲಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಚಿನ್ನ ತಗಡಿನ ಚಿಗರು ವೀಳೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ ಗಡಿಕೆಯು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಗ ಸುಣ್ಣ ಕೂಡೆ ಬೇಗ ಬೆರಳಲಿ ಸೇರಿಸೋ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಸುಗಂಧ ಪೂರಿತ ವೀಳೆಯ ಜಗಿದು 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 ಸ್ವಾದಿಸಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ನೀಡೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೆ ಲೋಕಪಾಲನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದು ಕಡಲೆ ಅಂತದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸಿದ್ರು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಯ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕ ಅರ್ಚನೆ ಒಂದಿದೆ ಅರ್ಚನೆಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಂದ್ರೇ ಆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಭಗವಾನ್ ಏವ ಸ್ವನೀಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಶೇಷ ತೈಗರ ಸೇನ ಅನೇನಾತ್ಮನ ಸ್ವಕೀಯ ಇಚ್ಛ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣೈ ಸ್ವಕೀಯ ಕಲ್ಯಾಣತಮ ದ್ರವ್ಯಮಯ ನಿಜೋಪಚಾರಿಕ ಸಾಂಸ್ಪರ್ಶಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಾನ್ ಅತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾನ್ ಅತಿ ಸಮಗ್ರಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಕೃತಾನ್ ಅಖಿಲ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛಿಧಾನ್ವಿತ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಪ್ರೀತಜೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತ ಉಪಕ್ರಮತೆ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮಗಳಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೇ ವಿಶೇಷವು ಆತ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ರೂಪಿ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಥಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಆತನ ದೀನ ಆತನಿಂದಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಆತನಿಂದಲೇ ಸಂಪದಾನುಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಮೋಪಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಆತನೇ ಕಾರಣೀಭೂತ ಅತಿ ಸಮಗ್ರ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಕಲ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಮಸ್ತ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕಾರಕ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕನಾದ ಆ ಭಗವನ್ ನಿಯಾಮಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ಹೇಳಿದರು ಗಮನಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಚನೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಎದೆ ತಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಂದರು ಆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಗೆ ಓ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜಾರಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡ ಬದುಕಿತು ಆ ನಿಂತ ಸ್ಟೈಲು ನಾವು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮೂರ್ತಿ ರಾಯರಾಗಲಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರಾಗಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯರಾಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನುಕುಲದ ಚಿಂತನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾನವೀಯತ್ವದ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟನ್ನೇ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ನಾ ಡಿ ಸೋಜ ಅವರಾಗಲಿ ಕೆ ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವರಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಿದೆ ಆ ಪದಪ್ರಯೋಗನೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಶೀರ್ವಾದ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಣ್ಣನ್ನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕನ್ನಡ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅನುವಾದವೇ ಆಗಲಿ ಕೆಲವೇ ಅನುವಾದ ಕೆಲವು ರಚನೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದಲ್ವ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಡ್ರಿ ಮರ್ಸಿ ಕರುಣೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ನಾವು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದರ
ಕನ್ನಡಾರ್ಚಿತ ಕೋದಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪಾಲಕರು ಮಂತ್ರಿವರಿಯರು ಸರ್ವಜನರು ಎರಡು ಪಾದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಂತುಗಳು ಸರ್ವ ವಿಧದ ರೋಗ ರುಜನಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯ ವೀರ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಾಗಲಿ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಇಂದಿನ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮವಾಸಿಗಳು ನಗರವಾಸಿಗಳು ಪಟ್ಟಣವಾಸಿಗಳು ಭಾರತವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಲೋಕವಾಸಿಗಳು ಕನ್ನಡಾರ್ಚಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿರೋಗಿಗಳಾಗಿ ನಿರಸೂಯರಾಗಿ ನಿರುಪದ್ರವಿಗಳಾಗಿ ಸತ್ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಾಗಲಿ ದೇಶವು ನಿಷ್ಕಂಠವಾಗಿಯೂ ನಿರುಪದ್ರವವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ತರ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡಾರ್ಚಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ದುರ್ಜನರು ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತಟ್ಟು ಸದ್ಗುಣದಿಂದ ಶೋಭಿಸಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯರಾಗಿ ಅನುಸೂಯರಾಗಿ ವೀರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಶೌರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಧೀಮಂತರಾಗಿ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುವಂತಾಗಲಿ ದೇಶ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯು ಸುರಿದು ಸಸ್ಯಶಃ ಮಲೆಗರಳಲಿ ಶಾಂತಿಗಸ್ತು ತುಷ್ಟಿಗಸ್ತು ಪುಷ್ಟಿಗಸ್ತು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದನವುಗಸ್ತು ಸುಖವುಗಸ್ತು ಅಸ್ತು ಗಸ್ತು ಸರ್ವವು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನ್ನೆ ಲೋಕ ಪಾಲನೆ ತೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಕ್ಷೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮನು ತೇ ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ತೇ ತಾವರಿಲ್ಲವು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಜಗದೀಶನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವೆಲ್ಲವ ಹೊಗಲಾಡಿಸು ಬೇಗನೆ ಕನ್ನಡ ಪೂಜಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಸುಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಕಾರಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಂದರು ಓ ದುರ್ಜನರು ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಜನರು ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಾದರೆ ದುರ್ಜನನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೀವಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆದವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉದಾರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಹಾಳೆ ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಯಾವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಾಗನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಆ ಅರ್ಚನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆಯ ತೊಡಗಿಂದೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಂದೆ ರಾಘವನ ಮುಂದೆ ದುಪತುಂಗನ ಸಿರಿ ಮುಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಪನ ಪದ ಧೂಳಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಗಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಗದುಗಿನ ಕವಿ ದೇವನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದೀಕ್ಷೆಯ ತೊಡಗಿಂದೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಂದೆ ರಾಘವನ ಮುಂದೆ ಇಡು ಸಖ್ಯಾದ್ರಿಯ ಮೇಲಾಣೆ ಇಡು ಕಾವೇರಿಯ ಮೇಲಾಣೆ ಇಡು ಚಾಮುಂಡಿಯ ಮೇಲಾಣೆ ಇಡು ಗುರು ಗೊಮ್ಮಟ ದೇವನಾಣೆ ದೀಕ್ಷೆಯ ತೊಡಗಿಂದೆ ಕಂಕಣ ಗಡ್ಡಿಂದೆ ರಾಘವನ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕ ಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕ ಬಂಧೋ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕ ಸಿಂಧೋ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕ ಚಂದ್ರ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕ ಕ್ಷೇಮ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ನಿನಗೆ ನಮನ ಪಂಪ ಕವಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ರನ್ನ ಕವಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಜನ್ನ ಕವಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಹರಿಹರ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ರಾಘವಾಂಕ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮುದ್ದಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ವರ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಶಂಕರಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ರಾಮಾನುಜ ಪ್ರಿಯ ನಿನಗೆ ನಮನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಪುರಂದರಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕನಕದಾಸಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಶಿಶುನಾಳಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ನಿಜಗುಣಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನ
ರಗಳೆ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ವಚನ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಶತಕ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕಾವೇರಿ ತೀರವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮನ ತುಂಗಾ ತಟ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಭದ್ರಾ ತೀರವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮನ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ವರದಾ ನದಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ವೇದಾ ನದಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕಪಿಲಾ ನದಿ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಅಂಬುತೀರ್ಥ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಧಿಪನೆ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಿಪನೆ ನಿನಗೆ ನಮನ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳು ನಾರಸಿಂಹ ನಿನಗೆ ನಮನ ಆದಿ ಚುಂಚನ ಗಿರಿವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮನ ಬನವಾಸಿ ಮಧುಕೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪೂಜಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಯಾದವಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸಖ್ಯಾದ್ರಿ ಗಿರಿವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಗಿರಿನಾಥ ನಿನಗೆ ನಮನ ಶಿವಗಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸಿದ್ಧಗಂಗ ವಿದ್ಯಾಧಿಪ ನಿನಗೆ ನಮನ ಪಂಪಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಣಿ ನಿನಗೆ ನಮನ ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ನಿನಗೆ ನಮನ ದೇವಪುರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕಾಗಿನಲೆ ಆದಿಕೇಶವ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮನ ಹರಿಹರ ಪುರವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮನ ವಿದುರಾಶ್ವದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ನಮನ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕೈವಾರ ಯೋಗೀಂದ್ರ ನಿನಗೆ ನಮನ ತಲಕಾಡು ಕೀರ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚೆಲುವ ನಿನಗೆ ನಮನ ಬೇಲೂರು ಕೇಶವ ನಿನಗೆ ನಮನ ತೊಂಡನೂರು ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮಧ್ಯೂರು ಭಕ್ಷಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚಿತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮಂಡ್ಯ ನಗರ ಯಕ್ಷುರಸ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ತಿಪಟೂರು ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರಿಯ ನಿನಗೆ ನಮನ ಇಳಕಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಬಂಡಿಪುರ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವಾಸ ನಿನಗೆ ನಮನ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ತಂಬುಲ ಪ್ರಿಯ ನಿನಗೆ ನಮನ ನಾಗಮಂಗಲಾಭರಣ ನಿನಗೆ ನಮನ ಶಿವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಶಿಲ್ಪಿ ರೂಪ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕೋಲಾರ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರದಾತ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕದಂಬಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಹೊಯ್ಸಳಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಚಾಲುಕ್ಯಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಪೂಜಿತ ನಿನಗೆ ನಮನ ವಿಜಯನಗರ ಒಡೆಯ ನಿನಗೆ ನಮನ ಗಂಗರ ಸರದೇವ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮಯೂರ ಧ್ವಜ ಪೂಜಿತ ನಿನಗೆ ನಮನ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ರಕ್ಷಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕೃಷ್ಣದೇವನ ದೊರೆಯೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಜಕ್ಕಣ್ಣ ನಿರ್ಮಿತ ಶಿಲಾರೂಪ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಲೋಕಪಾಲಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಮಾಸ್ತಿ ಜಪಿತ ಆದಿ ಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕುವೆಂಪು ರಚಿತ ದರ್ಶನ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕಡಲ ಕಡವ ಭಾರ್ಗವ ನಿನಗೆ ನಮನ ನಾನೇ ನಾನೇ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಕಡಲ ಕಡವ ಭಾರ್ಗವ ನಿನಗೆ ನಮನ ಅಂಬಿಕಾ ತನಯ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೇತ್ರ ನಿನಗೆ ನಮನ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ದಾನ ಪ್ರೇರಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕಿಟಲಾರ್ಚಿತನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಅಷ್ಟ ಮಠದ ಇಷ್ಟ ಮೂರುತಿ ಮಧ್ವಾರ್ಚಿತ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮನ ತಲೆಮಾರು ಜನಕ ನಿನಗೆ ನಮನ ಆಂಡಯ್ಯ ಕೇಶಿಯಾರ್ಚಿತ ಹಳಸಿಂಗ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಡಿ ವಿ ಜಿ ವಿರಚಿತ ಕಗ್ಗ ಪ್ರಿಯನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ನಿನಗೆ ನಮನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಓ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಿನ ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಚೆನ್ನಾ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ವಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದು ಕಳಸದಿ ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನದಿಗಳು ನೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನದಿಗಳು ತಂಬಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ತುಂಬಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಸೇರಿರಿ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ತುಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನದಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಿರಿ ತೆಗೆಯಿರಿ ಸೇರಿರಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲನೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಸ್ವನೆಯೇ ಹೋಗಿದೆ ತದೇ ಮಗ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒದೆ ಬಿದ್ದಾತು ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತಿದ್ದುಕೊಟ್ಟರು ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ರಾಯರು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ಡಿಸೋಜ ಅವರದ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಪೂಜೆಯ ಪೇಜಾವಶ್ರೀಗಳು ಬಂದು ಆ ಕನ್ನಡಾಚನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡೋಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಷ್ಟಮಟ್ಟದ ಇಷ್ಟ ಮೂರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅದು ಮುಂದೆ ಕಿಟಲಾರ್ಚಿತನೇ ಹಾಂ ಯಾರ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಓ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಕಿಟ್ಟಲನ್ನು ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಓ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಶಿಶುನಾಳ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂವಾದದ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜಗದಗಲ ಹರಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದ ಘನತೆಯನ್ನು ಸಾರಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠದು ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೊರಕಬೇಕು ಅಂಬಾತನೆಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ಅಪರೂಪದ ಕವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಿಕತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರೊಂದು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸುವರ್ಣಮುಖಿಯಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ಕವಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಹಸಿರುಡಿಗೆ ಪಸೆ ದುಟ್ಟು ಸಿರಿಮುಡಿಗೆ ಹೂವಿಟ್ಟು ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮೆರೆಯಬೇಕು ಶುಭ ಬೆಳಕಿನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮುಖವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಶ್ರೀಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆ ಪದ್ಯವೇ ಒಂದು ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕೆಂದು ನನಗೆಷ್ಟು ಸಾಕೆಂದು ನಿನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಿದರ ಕಾಣೆ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಘನಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಗಿಡುವೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಆಣೆ ಹಾಕ್ತಾರವು ನನಗೇನು ಬೇಕೆಂದು ನನಗೆಷ್ಟು ಸಾಕೆಂದು ನಿನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಿದರ ಕಾಣೆ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಘನಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಗಿಡುವೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಕೊಡುವುದೋ ಬಿಡುವುದೋ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆಯಾಗಿರಲು ಬಡತನವೋ ಸಿರಿತನವೋ ಏನಾದರಿರಲಿ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ತವನಾಮಯನಗಿಲ್ಲಿ ದೊರಕಿರಲು ನನ್ನಂಥ ಸುಖಿಯನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾಣೆ ನನ್ನಂಥ ಸುಖಿಯನ್ನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕಾಣೆ ನನಗೇನು ಬೇಕೆಂದು ನನಗೆಷ್ಟು ಸಾಕೆಂದು ನಿನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಿದರ ಕಾಣೆ ನನಗೆ ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಘನಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಗಿಡುವೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಬಯಸಿದರೆ ಬಂದು ಪುದೆ ಭೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವೂ
ಇನ್ನಾರು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಘನ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಗಿಡುವೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಘನ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಗಿಡುವೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಘನ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಇಡುವೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಬಾತನೆಯ ಮುದ್ರಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅಂಬರದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವನಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ ನಮಗೊಂದು ಸಂಜೀವಿ ಅದರಿಂದ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನುವವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ನಡದ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಅವಳ ಸಿರಿಮುಖದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲ